hayatımda ne olduğunu bilmediğim bu kadar şey hiçbir arada görmemiştim ya. Çok değişik, çok değişik şeyler var. Ve hiç de güzel kokmuyor. Berbat kokuyor bu kadar. Evet, Tayland'ın bu kötü kokan sokaklarından herkese merhaba. Yine. Şimdi dün gidemediğimiz tapınaklara gideceğim. Bayağı bir gidecek yerimiz var. Artık ne kadarını söyleyebilirsem. Baksana şu duvarlar, duvarlar şey satıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. O, o, o. 80 mahta terlik. Tanrı. Şunlara bak, şunlara. Bunlar ne var? Bunun ne, ne oğlum bunlar ya? Bir tek, bir tek şu, şu güzel şu. Kokan atışta. İç. Hiçbir insan el değmemiş. Kesip veriyorlar. Gayet iyi. Neyse işte tapınağa gelene kadar öyle etrafı çekeyim dedim. Öyle yaptım. Şimdi gidelim tapınağa. Vatoruna gireceğiz önce. Ee, buranın en ünlü tapınağı ve dünyanın da en ünlü ilk on tapınağından birisi. Çok güzel. Hakkında onu biliyoruz şu an. Tam burada okul varmış. Şurada öğrenciler çıkıyorlar. Ha, vatorun dedik ama önce şöyle bir yer gördüm. Ee, bu gene burası da bir tapınak. Burası bir yer değil herhalde burası ama gördüğünüz gibi gayet güzel işlemesi falan planı var. Şöyle bir yer. Böyle sol tarafta çıkıt noktası gibi bir yer gördüğüm zaman hiç o tarafa bakmadan geçiyorum. Üstünde para var yazıyor. Sonra oradan yok oluyoruz. Şöyle bir şey var burada. Burası Watra Kank tapınağıymış. Şöyle işlemleri yakından bakabiliriz. Yakına gelince güzelliği bozuluyor. Burada monklarla oturup konuşuyorlar. Ne yapıyorlar bilmiyorum. İşte içine doğru girelim. Okul herhalde şu yan tarafı da. Girelim bakalım içeriye. Ayakkabıyla girilmiyor. Şöyle bırakalım. Normalde bazı yerleri çaraplara sokuyorlar ama burası oralardan değil. İçeride bir buda ibaret eden kişiler. Evet. Normal sıradan bir yer. Duvarlar gene boyalı. Böyle. Neyse. Millet rahatsız etmeyelim. Çünkü turistik bir yer değil zaten. Gezi amaç yeniden bir yer değil zaten normal. Sıradan bir tapınak. Ama sürünüşte balık var. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Bu ne balığı ya? Bak. Lan balığı falan atmış ya. Oğlum yazık lan bu. Pis lan burası dedi. Evet gidiyoruz. Bu da böyle bir işte. Araya sıkıştırdık burayı da. Burada da var işte var. Bugün bu arada hava acayip sıcak ya. 35 derece hava. Ve Dün iyiydi. Bugün o oh, hiç iyi değil. Bugün gerçekten sıcak. Yorucu bir gün olacak. Evet, Vatoruna geldik. Ee, şurada ücret noktası var. Burada niye bekliyorlar? Ha buradan geçti ya. Giriş 100 bahmış. Şimdi girelim. Bakalım Vatoruna. Su verdiler. Vatorun suyu. Güzel. Nereden gidiliyor? Ben buradan gideyim. Herkes geri döndü ama. Neyse dur buradan gidelim. Buradan bir gidelim bakalım. Burada ne oluyor? Burada anladığım kadarıyla bir şey olmuyor. Monklar var. Burada bir ibadet yeri var. Ben yanlış bir yere gitmiyorum herhalde ya. Bakalım çıkış var mı? Var. Hadi gidelim. Oğlum ne kadar zayıf kediler yapışırsın. Ne yapıyorsun? Hasta. Bu biraz iyi. Aa, evet burası 
Tapınağın bir ismi. Böyle bir yapı. Bu Vator'un tapınağı adını Hindu tanrısı Arunadan alıyormuş. 17. yüzyılda yapılmış bu tapınak. Şimdi şuradan içine girelim. Şuradaki içeriye gene bu da bekliyor burada. Çok kişi girip dinleniyor mu burada yoksa hepsi mi burası anlamadım. Bunların muhafız olduğu, yani bir korumacı olduğu düşünülüyormuş. Ve bu tapınak 17. yüzyılda inşa edilmiş yani en az. 17. yüzyıldan beri varmış. Ama asıl bu tapınağa tapınak yapan yani ünlü bir tapınak yapan bu kubbe 19. yüzyılın başlarında Kral II. Rama tarafından inşa edilmiş. Ve ondan sonra da dünyanın en ünlü tapınakları arasına girmiş. Şimdi bunu daha net bir yerden göreceğiz şöyle. <gülüyor> Gerçekten çok bayağı yüksek ya. Acayip bir görüntüsü var diyebilirim. Ve bu görüntüyü, şu güzel görüntü içine girmeden başka bir yerden göremiyorsunuz. Yani şu karşılardan falan görünüyor ama hani hemen yanında nehir olduğu için bu kadar net bir görüntü alamıyorsunuz içine girmeden. İçine doğru gidelim bakalım ne kadar üstüne çıkılıyor bilmiyorum. Şimdi gidip bakacağım. Ama gerçekten inanılmaz bir işçilik var bu tapınakta ya. Şu her katı ince ince işlenmiş. Hani hiç hafif alınmayacak bir şey. O dönemlerde dine verilen önemi bu tapınaktan anlayabiliyoruz. Şuradan gidelim. Aa, çok tatlı lan. Bayağı da dik bu arada zaten. Şuradan bir yukarı çıkış var ama kapatmışlar aslında. Çok da güzel bir yer. Buraya çıksam biri bir şey der mi acaba? Abi ben... Şu an çok merak ediyorum orayı var ya uf. Şuradan gideyim neyse. Şu an olmaz. Şu an yemedi ya. Biraz daha sakin ol. Sen belki çıkabilir ama. Sen açın şurayı. Yani en fazla bu kadar çıkılıyor. Bu arada bu toplam 81 veya 70 metre olduğu söyleniyor farklı kaynaklarda ve çevresindeki bu dört tane küçük prangında bu tapınağı koruduğu düşünülüyormuş. Birincisi, ikincisi ve diğer tarafta da iki tanesi var. Yapımı 1650 yılından önce başlamış ve en büyük özelliği de baştan aşağı seramik porselen işlenmesiymiş. Öyle görüyorsunuz. Şurada neyim? Böyle gayet dik bir merdiven var. Yani üstüne çıkamadık. Aklımda kaldı ama. Böyle bu kapattıkları demir kapılardan birazcık açıklık olsa a çıkılmıyor muydu diye salağa yatıp çıkardım ama hiçbir şey yok yani. <gülüyor> Kapatmışlar komple. Son kez şöyle çekeyim. Harika ya. Şöyle bir turist çekleme yeri gördüm bir de içerisinde. Buraya da girelim. Fiyatla yazmıyor yani. Hey. Tamam. Ne ya? 
Fiyatları yazmıyor herhalde. Kişiye göre fiyat veriyorlar. Böyle. Bu şeyler, bu şeyler var işte. Aa, tapınağın şöyle güzel bir şeyini yapmışlar. Şu. Evet, güzel onu beğendim. Evet, burası da son. Böyleydi. Orada böyle satıcılar ilaçları ücretsiz veriyorlarmış. Yani ilaç ve acil yara, yara bandı gibi şeyleri ücretsiz veriyorlarmış. Şöyle bir bahçesi var. Böyle kafe ve bahçe var şöyle. Bu arada bu tapınağın bir de en büyük özelliği şafak sökerken çok güzel görüntüler oluşmasıymış. Onun da görüntüsünü koyarım videoya. Şimdi çıkıyorum buradan. Her tapınağın çevresinde böyle bunlardan var. Etraf komple bunlarla evet, çevrili. Tapınaktan çıktım. Şimdi içecek bir şeyler alıp Watpo Tapınağı'na gideceğim. Oraya şeyle geçiliyor. Sudan geçiliyor. Kayıkla karşıya. Tabii 5 bahtımızı verdik. Şuradan gelmesini bekliyoruz. Az önce gitti ya. Kaçırmışım bak gidiyor şurada. Vatanın hala görünüyor. Şimdi bu Vatpo'ya doğru gidiyorum girişine. Ee, bunun içinde yatan buda heykeli var. Yani gene de girişi 200 baht olması bence biraz pahalı. Vatorundan daha iyi değildir diye düşünüyorum ama. Ee, buranın girişi 200 baht. Aldım abi. Bakalım. Nerede lan buda? Nerede yatıyor bu buda? Şöyle bir girişi var. Ön taraftaki girişi bu. Şurada içinde balıklar yüzüyor. Şurada çok küçük. Bunlar ne balık mı lan bunlar? Bunlar biraz farklı bir şey. Balık ya balık. Gel pis pis pis. Gel. Gel buraya. Öncesini. Gel kaçma gel. Ha? Nasıl edecek sen niye kaçıyorsun? Aa. Yoga yapıyor. Artık yoga mı bilmiyorum. Neyse ondan yapıyor. Şurada yine iki tane koruyucu var. Biraz daha renksiz ve kızgın bu sefer. Bu nerede acaba girişi? Ee, bu tapınak baya büyük bir yer. 80 bin metrekare alan kaplıyormuş. Şuradan gidelim. Nereden geçeceğim lan o tarafa? Burası da 1600 ve 1700 yıllarda yapıldığı düşünülüyor. Sonra 1800'lü yıllarda tekrardan restore edilmiş. Ciddi bir restore geçirmiş. İçerisindeki o birazdan gideceğimiz yatan buda büyük yatan buda heykeli de kral 3. Roma tarafından yapılmış. Evet. Burada bir buda bizi bekliyor. Arkadan çıkarıncısınız da yerler pis ona olacak. Yani neyse. Böyle bir yere geldik. Burada oturup Mühret ediyorlar. Çok fazla Buda'ya maruz kaldım. Neyse bugün böyle artık. Şuradan gidiyorum devamına doğru. Nereye yatırdılar bu Buda'yı ya? İçinde bir müze varmış. Buraya da gidelim. Masajından bahsediyor. Burada da gene tay masajı da bu dizinle alakalı olduğu için burada bir müzesini yapmışlar yaklaşık 2000 yıl öncesine dayanıyor tay masajının tarihi. Burada da onun için bir müze oluşturmuşlar. Burada da böyle güzel bir görüntü var. Aha yatan budayı gördüm bunun içinde. Çok baya büyük ya. Gidiyorum şimdi. Nereden buranın girişi? Burada ne yapıyorlar? Adam ibaret ediyor. 
Ama önlerine sallıyor anlamadım. Evet abi girişi bulduk. Buraya girerken ayakkabılarınızı poşete koyup elinize alıyoruz. Kalabalık olduğu için. Alacağım kardeş dur. Evet abi bu yani çok bayağı büyük. Yani 15 metre yüksekliğe sahipmiş. Ve hani tamamı tek seferde gösterilemeyecek kadar büyük ve önündeki kolonlardan dolayı tamamını biz de göremiyoruz. Altın barak kaplamalı. 46 metre uzunluğundaki 15 metre boyundaki yatan bu da heykeli de bu. Şu yan taraftan geçince içine girince göreceğim sanırım şuradan tamamını. Evet buradan giriş yapmışlar. Ayakları bile 5 metreymiş sadece. Evet, welcome what po yazıyor burada da. Evet, şöyle şurada çan var. Evinden de herkes çalıyor, bir de ben çalacağım. Böyle. Daha iyi vurabilirim ben. Evet, güzel ses çıkıyor. Şu anda buradan sonra gidebileceğim şey Zümrüt Buda Tapınağı ve Grand Palace var. E, i̇kisinin de girişi 500 bal. Yani o yüzden ikisine de girmeyeceğim. What's that? What's that? What's that? What's that? What's that? What's that? What's that? What's that? What's that? What's that? This oh. one, Buddha, Buddha, Kanecha, Peacock, Kanecha. Nice. Yeah. That's good. This cow, this cow, you can touch me, you can touch Achille. Yeah, yeah, yeah it's good. Pain, nice. pain, yeah. Nice. Yeah. Put on the frame, on the wall, on the oh, frame. Oh, I don't have a horse. This cow, this cow. What? Really cheap. No, no, thank you. What price? What's price? One thousand two hundred. One thousand two hundred. Eh, Achille, oh, yeah. It's, it's not cheap. Oh, how it's... much? How much for sale? You can bargain. How much? No, no, it's not. Okay, cheap. okay. I, how I much? Don't, I don't want. Thousand. If it's hundreds, I don't want. Thousand. No, thank you. Nine hundred. Finish. Nine. Nine. No, no, thank you. How I... much for you? How if, much? If it's hundreds, but I won't get. Hundred. Yeah. Hundred baht. Yeah. Oh, impossible. <laughs> Thank you. Eight bye bye. Okay, eight hundred. Bye bye. Eight, eight. No, it's, it's still too much. Seven. No, no. <laughs> hello, hello. Hey. Six, six. Six. No, thank you. Five hundred. I can't indir. Ben hiç ben hiç indirim yapmadan five hundred. I can't indir. Hello. No, thank you. <gülüyor> evet, şimdi şu yarın gideceğim demiştim bir önceki videoda da şu anda burada bir tane açık buldum. Giriş nasıl bilmiyorum. Gelin bakalım. Böyle bir yer. Harika bir yapı bence. Burada böyle şeyler var. İki değil mi ya? Bugün özel bir gün olduğu için sanırım giriş ücretsiz. Herkes geliyor, direkt geçiyor, ibadet ediyorlar. Burada da şöyle dolar var burada. Ve etrafına dönüyorlar sanırım. Şöyle bir çevresini gezelim. Sonra şeyde bakalım. Yalnız şu yapı gerçekten harika ya bu. 1807 yılında 
yapılmaya başlanmış. Ve işte basit bir <gülüyor> şey durmuyor yani gerçekten çok büyüleyici bir görüntüsü var. Muhteşem diyebilirim şu. Baksana da şuraya. Birinci sınıf bir kraliyet tapınağıymış burası. 1807 yılında yapılmaya başlanmış. Böyle bir evet. açıktan arka. Şimdi i̇çerisi çok kalabalık. Bugün Budist günü olduğu için çok kalabalık ve giriş ücretsiz. Normalde 100 bağ falan yazıyor da ben direkt geçtim belki. Size bir şey sormadı belki de ücret diye. Bilmiyorum. Bunlar da bu da. Bu da bu da bu da. Ben de herkes gibi şöyle etrafında döneyim de. Sonra içine gireyim. Elimde o ney lale mi artık onun? O neyse ondan olmadan dönem bir tek benim galiba. İnsanlara bak. Şu da monk. Böyle çevresi tamamen Buda ile çevrili. Ne yazıyor? Bir şeyler yazıyor üzerlerinde. Anlamadım. Böyle bir şeyler yazıyor. Gidelim bakalım biraz daha. Ön tarafta herkes ne yapıyorsa onu yapayım bari. Gidiyorum. Bir de bir şeyler deyip duruyor. Abi bu arada bu tapınağın çok karışık bir ismi var. Vat Ustad diye başlıyor ama yazarım artık o adını bilmiyorum. Telaffuz edemem. Zaten önce bir ezberlemesi falan gerekiyor. O yüzden ya yazdım şimdi onun altına. Evet herkes ayakkabısını şu kenarda çıkarmış. İçeriye geçiyorlar. Ben de bir geçeyim bakalım. Hmm, çorapla giren var mı? Var. Ben de çorapla girebilirim. Normalde çorapla girmesi de yanlış. Geldim işte buraya. Yeterli. Şöyle büyük bu da heykelini görüyorsunuz. Böyle bir kayıt falan yapılıyor. Yanlardan içeriye giriliyor. Tabii herkes burada oturup bir şeyler dinliyorlar. Ne bu? Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Şurada monklar var. Turuncu alanlar monk. Din adamları, Budistlerin din adamları. Şöyle büyük Buda heykelinin karşısında oturup verilen vaaz mı artık? Neyse onu dinliyorlar. Konuşan da şuradaki monkmuş. Ne anlatıyor bilmiyorum. Bazen gülüyor falan ama <gülüyor> merak da ettim doğrusu. Neyse. Bir de şöyle şu tarafa doğru geçelim bakalım. Yani buralarda bir şey yok bu kadar. Duvardaki motifler falan da enteresan. Değişik duvarlarla da bayağı uğraşılmış. Şöyle bir tavan var. Çıkalım. Ben yeter ki düşünüyorum. Ve böyle tapınağa hayır için para atıyorlar. Şöyle de tapınağın makyajı de var burada. Bunlar da yardım paraları herhalde. Abi ne büyük merdiven bu var ya şuraya bak. Çevresinde çok güzel bahçe inşa etmişler bayağı güzel tapınaklar çünkü çok değerli burada. Burada ne var şu karşısı da bayağı hareketli bir de şu karşıya giderim. Aslında bu videoyu bir önceki attığım videodaki gün kaydediyorum. Böyle eve dönerken açık olduğunu görünce girin tapınağın çok güzel tütsü kokuyor. Burada ทอสาแค่แล้วทําไม่ได้ไอ้น้ําใจเลยคนเค้าอุตส่าห์มาทําบุญเนี่ยคาสตาเค้าแบบเนี้ยนะระวังเนียนจะบ่าวนะบ่
Ne acayip bir ışık bu. Ba bakılmıyor ışık. Öyle bir ışık. Hiç öldürmüyor ama zor bakılıyor. He, çok da fotoğraf çekecek nokta değilmiş. Böyle bir yer. Biraz oturayım dinleneyim. Filmde bir olay oldu. Çok önemli bir nokta. Bugünlük benim bu da gezim bitti. Yani zaten yeterince bu da gördüğümü düşünüyorum bugün. Ee, bu videoda artık buraya kadardı. Güzeldi yani ben beğendim. Siz de beğenmişsiniz herhalde bilmiyorum artık. Ee, o zaman görüşürüz. İzlemeye devam edeceksiniz de abone olmayı unutmayın. Şöyle tapınaktan çıkıyorum. Bay bay.